Hello, good evening. Hi, Paola. Hi, Andrea Amalia, how are you today? What happened? ¿Qué pasa? Casi no se escucha por la gran lluvia que está cayendo. Aquí también, my goodness, es eh, alguien se le olvidó cerrar la llave de, de, de arriba. De arriba. Sí. Está lloviendo a cantaradas. Sí, súper fuerte. Que, esperemos que no se vaya la luz. Ojalá que no. Sí, porque si se va la luz, entonces estamos en problema. We are in trouble. We are in trouble if we, if there is a power outage. And uh, Paola, how are you today? Paola is not there yet, huh? Paola, what are you doing? Hola, Chica. Hello. Se fue la luz. Me quedé oh, con my... mis datos, por eso se quedó reconectando, creo. No lo oí. Me habló. Oh my, oh my goodness. Está todo dark. No, ella regresó, pero sí hubo un gran bajón. Oh my goodness. Y eso estaba diciendo Andrea. Que, eh, ojalá que no nos quedemos sin luz. Ay, ojalá que sí. No, ojalá que no. Ah, sí, ojalá. Eso. Qué mala. Quiere, mire, Andrea, quiere que se abra la luz. No, ojalá que no. Ya la cachamos, Tiche. Sí, ya estuvo, ya, ya. Está no, grabado. Ayuda, pues. Andrea. Está grabado, así que no se puede echar para atrás. Ay, Tiche. And how was your day, Paola? Está fuerte la tormenta. It was fine and today. Yeah. I saw um, the. Nos tomaron foto? Oh, yes. It was, they take you a picture. It was a group picture or just uh, yourself? Fue una, una, uh, una foto de grupo, grupal, o fue solo tú sola? Myself for the, the carnet. Oh, okay. For your batch. Okay. Del But trabajo, I, ¿verdad? Yeah. Okay. Porque si no fue para tu ID. No. Okay, and uh, Michelle, how are you today? Fine, teacher, and you? I'm doing fine. I was telling Andrea that uh, it's raining a lot over here. Very, we have a very heavy rain. I don't know how you say it. Same here. Same here. Okay. It's uh, aquí igual. Same here. Same here, yes, same, same here. here. Okay, same here. All right, all right. Well, I hope that, that uh, you know, we can finish the class. And Jose Ezequiel, how's the weather over there in San Miguel? It's warm, teacher. It was a, a sunny day. Sunny day, and it's not, it's not raining. No, it's not raining. Oh my goodness. At the moment, okay. it's not raining, yeah. 
over here in San Salvador is is pouring. Oh. Is pouring, yes. Cantarada. Yes, uh -huh. a catar a cantaradas, bastante, yeah. But it's okay. good, it's good, because, you know, we have a cool night and we can sleep well. All right, and Lady Chicas, how are you today? Ok, no te pudimos oír porque tenías apagado el micrófono. There we go. Excuse me. <laughs> eh, my day, yeah. I find, thank you. Eh, my day is excellent. Ok, very good. Excellent. It's good to know that. And Maritza Hernández, how are you today? Fine, teacher. And, and you? <laughs> I'm doing fine. And how was work? Um, it's very hot. It was hot. Okay. And it's not raining. No. Um, uh, very hot. It's very hot. Okay, very good. And Esmeralda del Carmen, how are you today? Fine, and you, teacher? I'm how doing fine. And how is the weather over there? Wait. How is the weather over there? Como esta el clima? It's whole. It's hot. Okay. Oh, hot. Thank you. It's hot. hot. All right. So it's not raining. All right. No and more. Rebecca Aguillon, how are you today? Hot. Hi, teacher. I'm Hi. fine. Thanks. Okay. Thank you. All right. Well, thank you for your uh, for being on time in class. Thank you. And how is the weather over there, Rebecca? Um, um, it's rain, but it's raining. Sí, llovió, pero un ratito. Oh, it rained. It rained. Okay, but rain. not anymore. No, not um, anymore. it's hot. Oh my god, it's worse now. It's peor después del rain, after rain. Sí. Yes, oh. oh my goodness, I'm sorry to hear that. Okay, let's see, just a second. Okay. So um, we are going to continue talking about the present continuous. Uh, yesterday, we were talking about present continuous and we learned the structure of the present continuous. Also, we learned the uses of the present continuous and we compare the present continuous with the present uh, simple, right? And lo que hicimos ayer. Estuvimos platicando, hablando acerca del el presente continuo, eh, estuvimos viendo la estructura del presente continuo y estuvimos comparando el presente continuo con el presente simple. Y vimos para qué usábamos el presente continuo, ¿verdad? Eh, lo usamos ayer. Hoy, uh, today, we are going to still looking at the present continuous, but uh, we are going to talk about uh, the questions. How can we make questions with the present continuous? When you make a question uh, uh, with the WH as well, okay? And uh, we, we are also gonna touch uh, a little bit about special questions. What are special questions and what are subject questions using the present continuous, okay? But before that, uh, let me ask you a question. Antes de eso, déjeme hacer una pregunta. What is the structure of the present continuous? Subject plus verb plus um, verb plus ing plus complement. Okay. Subject plus verb. What uh, kind of verb? Verb to be. Verb to, verb to, be. to be. Yes. Yeah. That is very important. Okay, to say that it is the verb to be that we use because it's not any verb, uh, Jose Ezequiel, it's the verb to be. 
And let me uh, give you an example. I was eating, teacher. Oh, okay, okay, okay. <laughs> Sorry. No, that's okay, that's okay. Okay, let me just give me a second so I can show you um, the whiteboard. I don't know if you're able to see it now. No, we can see anything. No, okay, just a second. What about now? No. No? No. Okay. What about now? Not yet. Oh my goodness, taking too long. Okay, let's see. Okay, let me see, one second. Nice right, so what about now? Oh, yeah, yeah. Yes. Okay. So this is uh, the uh, the structure for the continuous subject plus verb to be plus verb plus ing plus complement. What if I just said um, uh, it is? Let's see. If I said it is subject plus verb. See, it's not go. It's not going to work because if I write a sentence using that uh, structure, it's gonna say, "I work." Yes. Oh, I I working. See, and it's not right. It's not the right uh, the right way to say it. Because the verb to be is missing. Don't forget to put the verb to be. So I am working will be the right way to write it, this sentence. So the verb to be is very important. Okay. Just a second. Let's see. Okay. Let's do a review of the WH question first before we. Uh, start talking about the uh, ma, the uh, simple present uh, with question, present continuous question. What are the uh, WH questions? What, for example, what, where, who? Okay, yes, what, where, who? Mm -hmm. Why? Why? When? When? Yes. Yes. What else? Which? Which? Yes. Uh -huh. Which? Which? Yes. What? Where? Who? Why? When? And how? Right. Those are the WH questions that we use. And even uh, how is not uh, part of those questions, but we always use it. So what do we use uh, what for? Para que usamos el what? Para question? Sí, pero <laughs> qué clase de question? Todas son usadas para questions. Pero el for the long, huh? for the long answer. No, no. For example, if I said, what is Thanks. your name? Yes. See, if I say, what is your name? Oh, what is, uh, what is your telephone number? What is your telephone number? Yes. Oh, what is your home address? What is your home address? Yeah. 
or I can say, what is, what is your email address? And what is your address? What is your, yes? So, if I use the WH question, what, what am I looking for? What am I looking for? Yes. When I say what? Mm. I'm sorry? <laughs> no, 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 say teacher. No? Okay. So, if I say, what is your name? ¿Qué es eso? Lo que estoy pidiendo. Forget information? Information. Yes, there we go. Information. That's what I'm looking for. I'm looking for information. What is your name? What is your telephone number? Uh, information. What is your home address? Information. See? So, the what, WH question, what? I'm looking for information. A thing. Alguna cosa. Ando buscando. On the other hand, when I use when, what am I looking for? Time. Time. I'm. I'm it's on my side. Yes, it is. Yes. I'm looking for time. When? Yes. <laughs> when? I'm looking for time. What about where? What am I looking for? Place. Place. A That's place. A place. Un lugar. Sí. So if I say, where do you live? What will be what will be your answer to this question? I live in Samir. Yes, very good. Cool. What if I you say Jose? I live, I live in uh, Colonia, uh, Los Andes, eh, Pasaje, Pasaje. Pasaje La Cruzada, uh, eh, Polígono, Polígono 12, Pasaje La Esperanza, Casa número 17. Ok. Sería esta una buena respuesta. Si yo le pregunto a alguien, where do you live? Que me dé eso. Creo que no, teacher. No, ¿por qué? ¿Qué? Address? Ese es el address, sí. Si yo le digo, what is your address? Entonces, sí, me puede dar eso. Pero si yo le digo, where do you live? What I'm looking for is just a place. I live in San Miguel. Yes, San Miguel. That's it. That's it. I don't need nothing else. Yes, I live in San Miguel. That's all. Okay, that is a place. Yes, where do you work? What would be your answer? Are you gonna give me an address? No. I you work gonna... in Grupo Yo. You're gonna give me a place. I work in Walmart, okay? I work in Walmart. Yes, I work in, in Walmart, uh, teacher. Yeah, that's it. Eso es lo que andamos buscando, buscando, un place, yes. So, what, what I'm looking for is information. When, I'm looking for time. Where, I'm looking for a place. Y el why? Una causa. Why are you late? Yes, uh-huh. Why are you late? I'm looking for a reason. Yes, a reason. Una cause. Yes, a reason. Lo que pasa a veces nosotros, la, el why, lo, lo sentimos como una confrontación. ¿Qué le importa? <laughs> why are you late? ¿Por qué me pregunta? Yeah. No, es una razón. Solo andan buscando por una razón. Oh, my alarm clock 
didn't go off this morning. Ok, esa es una, una buena razón. Mi alarma no me despertó en la mañana. Yes. Esa es una buena razón. Eso es lo que anda buscando. Entonces, el why, yeah. we use the why, WH question why, for a reason, to find out a reason why things happen. Ok. And what about the which? Which? A decision. Decisions, hmm? decisions, election, election. Yes, yes. Choice. Options or choice, yes. Options. Choice. Choice, también, choice, yes. Cho uh, choice. Choice or an option, ¿verdad? Um, Esmeralda, we're going to have a, a party and uh, uh, Jose is uh, telling us that uh, we can have pizza and uh, hamburgers. Which do you want? Sí. Le estoy dando a escoger. Which do you want? Entre una pizza y a hamburger. Yeah. Which do you want? Entonces, es options o un choice que tenemos cuando usamos el WH questions. All right. Estamos bien, sure. ahí? yes sir. Este, podemos decir choice men? No. No. No choice. Ah, okay. No, no se puede. No, no existe. Okay. <laughs> okay. Okay. Uh, so that's uh, is uh, what about uh, the WH who? What are we looking for? For alguien. Person. Yes. Sí. Looking for a person. Who is that uh, handsome teacher? Yes, it's me. <laughs> sí, claro. Yeah. <laughs> Esmeralda pone a reír. Well, que teacher, que pasa, pues. Yes. Okay. Who? We're looking for a person, right? Person. Who? Who is your friend? Who is going with you to the party? Who are you working with? Yes, entonces eh, el who is, we're looking for a person, person, all right? ¿Estamos bien hasta ahí? Le estoy explicando esto porque lo vamos a usar en las, uh, en, en cuando estemos hablando de present continuous question, lo, los vamos a usar y para que usted sepa qué es lo que se está preguntando, all right? Ok, I'm going to delete this. Okay, so the topic for tonight is present continuous, present continuous question, questions. That's the topic for tonight. Present continuous question. Yes. What is the present continuous question? What are they? ¿Qué son esos? ¿Qué son las present continuous question? Esmeralda. Tiene apagado el micrófono. Present continuous question. Questions, yes, ajá. Uh -huh. Son present continuous question, teacher. Come on, teacher. <laughs> I don't know. You don't know? Good. No. Rebecca Guillaume, what are present continuous question? I think that our question that we are doing in this moment. Okay, yes, uh, our question that we use to ask what is happening at that very moment, yeah? Yes. Or in uh, your time, you. your time yeah. life, yes. We can use it either way. For example, is, uh, is, uh, is Esmeralda, 
Esmeralda. Yeah, sitting. Right now? Yes. Yes. Uh huh. Is Esmeralda sitting right now? Yes. Está Esmeralda sentada en este momento. La respuesta sería either yes, comma, she is, she is. o no, she, she isn't. isn't. Yes. Very good. Sería yes, she is, o no, she isn't. Yeah. En este very momento, ¿ya? Yeah? Estamos preguntando si ella está sentada ahorita. Yes, yes she is, o no she isn't, ¿ya? Yeah? Entonces, los usamos para, como general questions a veces. A veces los usamos también como un special question o una subject question. Vamos a ver en cada uno de ellos, uh, general question, special question y subject question. Vamos a ver la diferencia de cada una de ellas, ¿ya? Yeah? Is, uh, is Rebecca, is uh, Rebecca working? Working right now. Yeah, is Rebecca working? Rebecca is a, is a, I think it's a proper name, right? Yes. Is Rebecca working right now? So what would be the answer, Esmeralda? Esmeralda del Carmen Ayala Beltrán. What will be the answer? Yes, she is or no, she isn't. En ese momento, can you see Rebecca Guión? ¿La puede ver? Mm, yes. Okay, and now my question is, is Rebecca walking right now? Mm, no, she isn't. No, she isn't yes no she isn't teacher can you see mm -hmm. <laughs> <Puede> ver, teacher. <laughs> is, is rebecca young walking no she isn't Ella está sentadita. no she isn't she is sitting yeah no she isn't she is sitting no ella no está caminando ella está sentadita yes Ok, entonces uh, la simple question, uh, cuando es general question, la usamos para saber qué es lo que está pasando en ese mismo momento. ¿ya? Por ejemplo, José dice que trabaja en proyectos, ¿ya? y yo creo que él mencionó algo. Vamos a preguntarle, are you working on a new project? ¿Ya? Are you working on a new project, uh, José? Yes, teacher, I am. Yes, I am. Yes, I am. ¿Sí? ¿Por qué solo contesto esta? Porque no es necesario contestar, repetir lo que me preguntaron. Eso se llama short answers. Se llaman uh, respuestas cortas, que es lo que más que todo se enseña, las respuestas cortas. Uh, la respuesta larga sería yes, I am working on a new project, teacher. Yeah, pero es corta, es como que estemos, estemos repitiendo lo que ya nos dijeron. Por eso es que no, no, no se enseña las largas. Eh, nomás se mencionan que hay uh, respuestas largas y respuestas cortas que son las que nosotros usamos. Ok. All right. Very good. Um, ¿En quién va a viajar hoy últimamente? ¿Alguien de ustedes va a viajar? Emma. ¿No? ¿Valía alguna parte? ¿A Las Vegas o, o Sudután? ¿No? ¿No? No, teacher. ¿No? Eh, ¿Silvia va a salir usted de, de la capital? ¿Se va a hacer internacional? Pero hasta diciembre, primero Dios. ¿A dónde va a ir? A Bogotá, Colombia. Ah, ok. Vamos a ver. Es... Uh... Is uh, Sylvia? Is Sylvia? Vamos a ver. Is Sylvia going 
Q, Bogotá, Colombia, Colombia, Colombia. Um, diciembre sería on December, in December, in December. Okay, in December, December. Okay, is uh, Sylvia going to Bogota, Colombia in December? ¿Cuál sería la respuesta, Emma? Yes, she is. Yes, yes, she is. Yes, yes, she is. Ok, hay que tener cuidado en cuando decimos a chi y she. Yeah. Chi sería con la, la, la de hacha. Y yeah, chi. Y she, como que estamos diciendo los niños, she. Yeah. Esa sería eh, esta, es h -E. Yes, she is. Very good. Excelente. Ok. En, uh, eh, let's see, lady, lady chicas. Okay, lady chicas. What is lady chicas doing? What is uh, uh, lady chicas doing right now? Alguien me puede decir que está haciendo ella right now. Anybody can tell me what is she doing? Andrea? Maybe uh, no. Se nos so, escondió, ¿verdad? Le dio pena. No. Es en teacher. ¿Ah? Teacher. Yes. La, res la respuesta sería Lady Chicas is um, English class. Ok. In the English class. Ok. Entonces, en vez de decir Lady Chicas, usamos el pronombre, ¿verdad? She. Sí. What is Lady Chicas doing right now? She is listening. 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 The English class. Yes. Sí, Paola, dígame. Podría ser también. She is studying English. She is studying English. Sí, en el caso de que está estudiando inglés. Pero en este momento lo que está haciendo es she is listening eh, the English class. Está escuchando a la clase de inglés. Yeah. Eh, usted, Paola, dijo que escribía reportes, ¿verdad? Ya. Yeah. Bien. Yeah. Ok. Hagamos de cargo, uh, hagamos... Eh, Pretendemos de que usted está escribiendo un reporte. ¿Y cómo diría eso en inglés? I am writing a report. A report. I am, yes. Uh, writing a report. Yes. Right now. Yes, right now. Right now. I am writing a report right now. I am writing a report right now. Ok. Entonces, estamos usando ya la estructura de eh, la WH question usando el present continuous. ¿Alguien que no tenga claro cómo usar el, el WH question? Ok. También lo usamos, uh, por ejemplo, en special question o subject question. ¿Cuáles son los subject questions? Es cuando la WH question se usa como un subject, no como un, uh, un, uh, un object, sino como un subject question. Por ejemplo, 
Puedo decir yo, who is dancing there? Who is dancing there? ¿Qué es el who en este aspecto? ¿Quién? Es el subject, sorry. ¿verdad? Es el subject. Yes. Oh. Es el subject. O cuando yo digo, what is going on? Yes. What is going on? Yes. El what es el subject en este momento. ¿Qué es el what? Lo que está pasando, ¿verdad? Ese sería el what. What is going on? O también cuando digo yo, who is looking, looking, okay, who is looking at you? Who is looking at you? Yes. Ese who es el, el object, el El, que, el subject, el que está representando, estaba representando a una persona. Yes. Who is looking at you? Entonces, estamos usando la, el, la present continuous question como, usando como, como subject. O cuando digo who is standing there. Who is standing there? Yeah. Who is standing there? Sabemos quién es, solo sabemos que es una persona. Standing es parado, ¿verdad? ¿Quién está parado allá? Yeah. Who is looking at you? Es quién te está observando. What is going on? ¿Qué está pasando? Yeah. Who is dancing there? ¿Quién está bailando allá? Yeah. Esos serían los uh, subject questions. ¿Alguna pregunta? No. Entonces aprendimos cómo usar el... Sí, present continuous question. Sí, dígame. Esos serían los subject questions. Subject va... questions. En este, en este caso, la, la vamos a poner subject questions. Y los objects Question serían cuáles? Subject questions. Uh -huh. yeah. Y los que hablamos eran uh, special questions. Special. Yes, okay. special questions. Los special Eso. questions son uh, los special questions. Questions. The special questions serían como what are you writing? What are you writing? What are you writing? Yeah. What are you writing? ¿Qué es el what? Es una pregunta especial. Me estoy refiriendo a qué? A la escritura que esa persona está haciendo. ¿Ya? Yeah? O por ejemplo, what are you are you speaking about? What are you speaking about? Or what are you talking about? So special question, what are you speaking or talking about? Eso se considera los special questions. Usando el WH, ¿verdad? Sí, dígame. Ok. All right. Very good. It was uh, uh, something that uh, for you, maybe uh, you can hope you find this uh, this uh, information information useful for you and increases your knowledge in the English language. Now, um, remember that we have uh, a homework. Yes, Jose Ezequiel, te acuerdas del homework? Homework. Yeah, <laughs> homework teacher, don't the homework? Yes, teacher. 
I remember it. You remember, okay. Como te but I only remember it. Yes, so, so <laughs> como te acordaste, le vamos a preguntar a Rebeca, entonces, okay? Okay, Rebeca, Guillo. Uh, can you tell me your homework? Yes. Can you hear me? Uh, we can hear you clear. clear. Okay. Um, was a four? Um, one, I am checking my emails. Okay, I am checking my emails. Um, when do you check your email? When do you usually check your email? These are the uh, these are the activities. Uh, it says right in the boxes the activities you usually do on a Monday morning. So when you say I usually check my emails, you're gonna say on Monday morning I usually check my emails. That is the structure that you're gonna be using, because the question is right in the boxes the activities you usually do on a Monday morning. Okay, so go ahead, uh, Rebecca, are you? On Monday morning, I usually, um, pero sería siempre progresivo, ¿Sí? lo que me deja. On, on Monday morning, Usually, I am checking my emails. I am usually checking my email. El, siempre el, 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 la, adverbs of frequency van después, después del verbo to be. So, okay. I am usually, I am always, I am sometimes, I am uh, never talking to you again. <laughs> On Monday morning, I I am usually meeting with my coworker to discuss the work to be done during the week. Oh my goodness! Perfect. That sounds great. Oh my goodness! You're good. Okay. On Monday morning, I am usually meeting with my colleagues from other departments to review customer status. Customer status. Okay, okay. Customer status. Customer status. Very good. Excellent. Customer status. And on Monday morning, I I am usually writing my daily schedule. Very good. Monday morning, I am usually writing my daily schedule. Very yes. good. Excellent. Good job. Thanks. I like those sentences. Good, good job. Good structure and good pronunciation. You're doing great. Okay, uh, Emma Gloria Martinez, please. Rebecca. Okay. On Monday morning, I am receiving documentation of the survey performed at 8 o'clock a.m. Okay. At at 9 a.m., I am taping report for, for two hours. Uh, every Monday mornings, I am check, checking the website Comprasal. Um, before noon, I am I am answering customer requests. 
Customer request. Mm -hmm. Customers request. Customer request. <laughs> Customer request. Customer request. Uh huh. Yes. Shaking the customer's request. Very good. Good job. Thank you very much. How many sentences did you write? Emma? How many sentences did you write? Four sentences. Four sentences. Okay. Thank you. Thank you. Now, Jose Ezequiel Guzman. I did it, teacher. You didn't? Yes. No way. I can't believe that. Hmm. Sorry, teacher. Okay. That's I come I, I came late and oh okay. Okay. Not a problem. Okay. Very good. Abigail Mejia. Good evening, teacher. Good evening. How are you today? Um, fine, teacher. And you? I'm doing fine. Thank you for asking. Can I have your, your homework, okay. please? Okay. I usually do on a Monday morning. Mm, I am checking emails at 7 15 a.m. I am answering May emails. I am checking some reports. Okay, very good, excellent. Good job, thank you very much, Abigail. And uh, Esmeralda? Yo sé que me estaba diciendo, All thank right. you, Pichi, yo no he hecho mi homework todavía. <laughs> On Monday morning, I am checking report after I going to scanner. On Monday's morning, I am held another colleague with work. On Monday morning, I am cleaning my work area. Ma, on Monday morning, I'm going to the mirror, the new styles. Okay, very good. O on, only one sentence uh, um, didn't have the, uh, the ing verb. I think what's the second sentence? Can you read me the second sentence, please? Second? Yes. I am held another colleague with work. Okay, ¿dónde está ahí el, el, el progressive? Con referente a esa teacher, que es la, en la segunda, sí tenía lo que era la, la duda, por eso estaba creando lo que era otra en la parte de abajo, porque la quería omitir. Y fue mm. cuando usted me... me porque estaba, estaba formando otra, porque sí, este, lo que quise poner fue que yo ayudo a otro compañero en el trabajo. Pero en sí, en sí, con el verbo help, sí, mm -hmm. no, no pude hacerlo en, en progresivo. No le puedo poner helping. Ah, help. Helping, yes. Uh -huh. Entonces sería, I am helping another colleague with work. Yes, I'm helping another colleague, colleague with work mm. or co-worker. Co-worker. Co work, yes. Very good. Thank you, Esmeralda. Thank you. Um, Silvia Hernandez. Hi, teacher. Hi. <laughs> uh, um, I forever Monday morning reading email and the answer. Estaría bien? Okay. ¿Está bien o lo he estructurado mal? Es, eh, si lo vamos a, a ver, déjeme ver. Lo voy a escribir, ¿ok? Para que veamos cómo uh -huh. estamos ahí con la estructura. Eh, me dijo, uh, me la puede, can you, 
uh, tell me the sentence again. I, on Monday morning, Monday morning, forever, forever, uh -huh. reading, reading, mm -hmm. uh, in May, email, the answer, email. O sea, que, que, que yo leo correos y contesto, y los contesto. Eso es lo que sé. Ok. Entonces, on Monday morning, I, I am oh. reading mm. and answering, and answering emails. Eso es lo que quiere decir. On Monday morning, I am reading and answering emails. Ah, oh, ok. Mm -hmm. Ok. No, vaya. La otra que le he puesto es On Monday morning and sometimes No siempre se le puede poner lo, los las cuestiones de frecuencia. En, no, ¿Qué? lo que tiene que llevar es el verbo to be. Porque okay. va el subject uh -huh. plus the verb to be. Eso uh -huh. tiene que ir ahí. Plus the okay. verb plus el ing. Y para complementar, plus the complement. Esta sería la estructura, ¿verdad? Pero como estamos haciendo... Um, esta sería su estructura que tendría que usar. Ahora, si la ponemos aquí, si vemos el subject, tenemos el subject aquí. Y si vemos el verb, to be, tenemos el M, yes. Y si vemos el verb, tenemos el verb aquí, read, más el ing, el, as a reading, y el complement, yeah, in answering mm -hmm. emails. So sería, okay. I am reading and answering emails, que sería aquí el complement. Ok. Entonces todas las oraciones tienen que tener esa estructura. Mm -hmm. Yo le había, le había puesto frecu las frecuencias de que está malo. Mm. Y la frecuencia va después de uh, después del verbo to be. I am always, yes, always, yes. On Monday morning, I am always reading and answering emails. El, el, la frecuencia okay. va después del verbo to be. Entonces, digamos que la segunda, él le había puesto un Monday... On Monday morning, I am, uh -huh. I am ready to escribir. Uh -huh. Monday Document morning. for court. I diría, Monday morning, I am, I am uh -huh. ready. Writing. Writing. Yeah, writing. Document for court. Uh -huh. Writing. Docu uh -huh. Documents for court. Documents for Document. court. Yes, uh -huh. Uh -huh. for court. On Monday morning, I am reading bien? documents for court. Yes. Okay. La tercera on, on Monday afternoon. Afternoon, okay. Mm -hmm. I am super super bizarre, super basing, supervising. Supervising. Ahí... Uh -huh. Supervising. Mm -hmm. The business. Afternoon, I am supervising. The business. The business. Mm -hmm. Okay. On Monday afternoon, I am supervising the business. Very good. Mm -hmm. Good job, Sylvia. Okay.
Good job. Excelente. Y la... Ajá. Bye. ¿Tiene otra? No. Sí, eh, la última que había hecho es oh, on Monday afternoon I am eh, quiero ver dónde está usually eh, watching videos of English class watching videos watching video English videos English, sí, class. English class class videos. Yeah. On Monday afternoon, okay. I am usually watching English class videos. Sí. Okay. Porque aquí son uh, los videos, es el noun. Luego este es un uh -huh. uh, un uh, adjective y este es un adjective del adjective o sea class videos de la clase y luego aquí dice de qué clase clase de inglés ok entonces on monday afternoon okay. i'm usually watching english class videos mm -hmm. yeah very good excellent gracias my goodness you're great silvia Ahí vamos, más o menos. <risa> oh, no le gusta que le digan que está haciendo bien las cosas. Ok, ya veo, ya veo. Okay. No, 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 gracias porque sí. la verdad que me cuesta un poco, pero ahí vamos. Le sí. vamos poniendo un poco de pila. Muy uh -huh. bueno, gracias. Experto. Excelente, muy buen, buen trabajo. Ok, um, déjeme ver, tenemos a Abigail, ya pasó, Esmeralda, Emma, del Carmen, Emma, Emma Gloria, ya pasó, Rebeca Guión, ya pasó. Jonathan, how are you today, sir? Nice, teacher. Very good. How was work? Yes. Uh, on Monday morning, I am meeting with my boss to see how I am doing and to check if they have any feedback. Okay, very good. Excellent. On Monday morning, I, I am checking my email, the, the update process. Okay, good. Uh, and on Monday, I am always helping my co-workers when they have questions. Okay, I always uh, help my co-workers with questions, yes. With? With questions, yes. With questions. I always helping my, always helping my co-workers I always helping my co-workers with questions okay very good and finish uh-huh Okay, you're done, right? Only, only, just. Okay, very good. Thank you. No, that's enough. That's more than enough. Okay. Teacher. Yes? Sorry, where is the verb to be in that sentence? I am. I dijo I am. I am. I am. Okay. Yes, I am always... Helping my coworkers with questions. Él lo dijo, pero el teacher no lo puso. <laughs> Thank, you. Thank you. Lady Chicas, can I have your uh, sentences, please? On Monday morning, I am getting up to 5 a.m. Uh, okay, on Monday mornings, I am getting up at 5 p.m. A.m. 
5 a.m. Ok, no 5 p.m. no, ¿verdad? Y son de teacher, se levanta a las 5 de la tarde. <laughs> Bien. 5 a.m. Yes, ok. On Monday morning, I am writing the week activities. Writing On Monday the week morning, activities. I am writing the week activities. Writing, right? Esto es, esto es lo que me estás diciendo, writing? Yes. Ok, writing, writing. Writing. Writing, oh, uh -huh. Writing the week activities. Writing, ok. Writing. Ok. On Monday morning, I am reviewing the sales the weekend. Yeah, review, reviewing, ¿verdad? Reviewing. Reviewing. Re, repeat, please. Reviewing. Eh, yo creo que eso es lo que quiere decir. Reviewing. ¿Sí? Reviewing. ¿Eso es lo que quiere decir? Yes. Ok. Reviewing. Uh -huh. Reviewing. The salad the weekend. This, And okay. on Monday morning, uh -huh. I am presenting reports. Ok. I'm presenting reports. Very good. So you have a busy week, huh? Tienes una, una semana bien cargada. Ocupada. Yes. Okay. <laughs> Thank you, lady. And Kenny Elizabeth, how are you today? I'm good, teacher. And you, how was your day? Ah, my day was too short. Yes. It, The day goes by so quickly whenever you're having fun. So I had a lot of fun today. <laughs> okay. And uh, can I have your uh, uh, your sentences, uh, Kenya, please? Okay. On Monday morning, I am always analyzing a car imbalance. On Monday morning, I am usually reviewing my coworkers' wiki planning. On Monday morning, I am always doing audit report. And on Monday mornings, I am attending meetings with my boss. Oh, my goodness. No se puede pedir más, Kenya. I can ask for anything else. Uh, you're good. Excelente. Thank good trabajo. Good job, Kenya. All right. Uh, I, now I need uh, Raquel Segura. Pero espérame, Raquel, uh, vamos a, a pasar lista antes de que se nos vayan a empezar a ir, ¿ok? <ríe> ok. Ok. Yes. Salvada por la campana, Raquel. No, pero aquí estoy. <ríe> <ríe> no, Tiche, no me voy. Dice. Okay. No, no me voy. Let's see. Ok. Uh, Abigail Mejía Mendoza. Presente, teacher. Thank you. Okay, and I have uh, Alison Guadalupe. Present. Thank you. Just a second. I have uh, Andrea Amalia. Present teacher. Thank you. Andrea Mar Maria Cruz Cruz. Present. Thank you. And Daniela Beatriz Vasquez, Angel. No, verdad? Okay. Um, I have uh, Esmeralda del Carmen Ayala Bertrand. Present teacher. Thank you. I have uh, Gabriela Beatriz Moreno. Okay. Uh, Jonathan Alexis Alfaro Beltran. Present teacher. Thank you, Jonathan. Jose Ezequiel Guzman. Él nunca, Here, viene, nunca está en clase. ¿eh? Oh, bueno. <ríe> <Okay>. oh, bueno. <ríe> Kenia Elizabeth Rodríguez. No. Here, teacher. I'm here, teacher. Ok, thank you. Eh, lady Xiomara Chicas Hernández. Present, teacher. Thank you. De Maritza Yanira Hernández. 
Present teacher. Thank Pensé you. que ya había, ya, ya había pasado lista, es que andaba entrando la ropa. Sí, no se le mojó. <risa> no, okay. no me tocó que correr. Excelente. Okay. <risa> Maybe Marvelly Rodríguez Andrade. No. Okay, I have uh, Paola Stephanie Mejía Hernández. Ahí estaba Paola. ¿Qué pasó con Paola? Present teacher. Ok. Present. Hola. Okay. Hola. Hola. Paola. Sí, ya lo Present. escuché. Ya lo escuché, sí, Paola. Paola. Ah, lo siento. Es que está fallando el inter. Sí, es la lluvia. I'm sorry. Eh, Rafael Gerardo Magaña Barahona. No. Rebeca Guadalupe Guión Mendoza. Present. Thank you. Eh, Roxana Lisette Vega Campus. No, okay. I have uh, Sofía Stephanie Portillo Cabrera. No. Okay, I have uh, Ana Silvia Hernández. Present teacher. Thank you. Teacher. Yes. No me mencionó y fue después de, de la compañera Stephanie Portillo. Sí, ahorita llego donde esté, ok. No se me vaya a ir. Okay. Stephanie Raquel Díaz. No. Raquel Beatriz Segura Alas. Sí. Teacher. Sí. Presidente está escribiendo que le está fallando el inter. ¿Quién, perdón? Maritza. Maritza. Yanira Hernández. En el chat. Sí, Maritza, Yanira Hernández. Si es Maritza, ya la tengo aquí. Ah, ok. Sí. Aquí no tengo. O sea, maybe, maybe Marvel. No sé si. Ok. Con let's continue. Stephanie Michelle Oviero. Present teacher. Thank you. Y Wendy Selenia Alvarado Méndez. No. Y Emma Gloria Martínez Amaya. Present. Thank you. Raquel Beatriz Segura Alas. Present teacher. Thank you. Stephanie Raquel Díaz Gómez. Ok. ¿Alguien que no lo haya llamado? Todos están bien. Ok. So let's continue with Raquel then. Raquel. Ok. He hecho varias, así que ahí me corrige. <laughs> eh, <laughs> on, my, on Monday morning, I check my email. Ok. Eh, eh. Uh, uh, Acuérdense, on Monday que, morning, acuérdense I, que es el uh, simple progressive. El, el progressive. Mal. El progressive es la estructura que lleva el subject, el, el verb mm -hmm. to be, el verb, el ing, plus complement. Mm -hmm. Le termino de decir y, y, y eso está mal entonces. El. On Monday morning. I check my email. Eh, deje darle una, un ejemplo, ¿ok? Raquel. Ok. Eh, por ejemplo. Ok. La estructura que estamos tratando de, de practicar o de practicar o de practice. Es esta. Lleva el subject. Lleva plus verb to be. To be. Plus verb. Plus ing. Plus complement. Esta es la estructura que vamos a aplicar. Ahora, ¿cómo se va a ver? I. On Monday morning. On. Uh, Monday morning, comma, I am, um, I am uh, checking, 
I'm checking, checking, checking emails for my boss. See? ¿Sí? Entonces ahí tenemos la estructura. On Monday morning, I'm checking emails for my boss. Aquí tenemos el I, I, subject, M, verb to be, check, uh, verb, ing, checking, y el complement, emails for my boss. Esa sería la estructura que, que necesitamos a, a aplicar. Si yo solo digo, I, check, emails, for my boss, ese sería simple present, pero no present continuous. Mm, I, okay. ok. Ok, entonces eh, sí, creo que todas las tendrían, estarían mal porque eh, le voy a decir la otra y I'm on the, uh, I Monday morning, I have breakfast with my partner. Sí, no, sería with. Estoy, with. estoy. Sí, no with, está bien. La estructura uh, no está bien. With my partner. Si sí, ve, verifica la estructura de la que la, acabamos de ver con las oraciones que tiene, no, no concuerdan. Uh -huh. La estructura que tiene. No es la misma, ok. No, es de simple present la que se tiene ahorita. Necesitamos practicar la uh, progressive. Uh, okay. Present progressive. Ok. Oh. Aquí voy a, voy a ver. Okay. ok, entonces regreso con usted, ¿verdad? Ok, sí, okay. sí, sí. Um, deje ver, Michelle, Michelle. Michelle, please. Yes, teacher. Mm -hmm. On Monday morning, I usually write weekly activities lists. Okay. On Monday morning, I am always uh, arranging and cleaning my desk. Okay. On Monday morning, I am I am usually preparing proposal for document mm -hmm. <clears throat> and finally oh I'm sorry solo escribí tres and finally teacher I just wrote three <laughs> <laughs> yes <laughs> ok um, hagámosle un review a la primera oración a ver si tenemos los componentes que necesitamos ok Si sí, tenemos el verbo to be, el uh, ing, el verbo, el ing, el complement. Ok. On Monday morning, I am usually uh, uh, writing weekly activities list. Ok, writing. Yes, very good. Sí, no lo escuché al principio, lo siento, creo que es por la... Conexión, yes. Pero tuve una dificultad con el verbo eh, al inicio, quería decir eh, que organizaba mi escritorio. Ajá. Y con organized. Organized. I, organized. Por eso puse. Uh, organized, ok. Por eso puse uh, ar arranging. Ar arranging. I don't know. Because organize, organize, no sé cómo se, se, se le incluye el ING, ING. Organizing. Organizing. Pero en organizing, uh, usualmente lo que hacemos es cuando es de arreglar así, usamos la palabra fixing. Fixing. Fixing, yes. I'm, I'm always fixing my desk because it's too messy. Sí. Ok. Messy es uh, uh, desarreglado. Okay. No. ¿Hm? Hola, Juan. Bien, bien. ¿Qué? Sí, ese, ya. Ese no soy yo. <ríe> sí, sí. No, no, no soy yo. No, no. Ah, va. 
No, no, que no Martecillo soy yo. Martecillo vio fuerte. Oh, ok. Eh, Raquel. ¿Qué, qué Raquel? Ah, okay. ¿Ahora? Hola, teacher. Este, ¿Ahora? Alguien está hablando ahí muy fuerte. Uy, perdón, teacher. No, está bien, tranquila, gracias. Ok, very good, excelente. Entonces tenemos a, a eh, ya los, los tengo a, registrados con sus uh, assignments. Gracias por eh, su trabajo. Estuvo excelente. Very good. Um, let's uh, continue with the book. On the book, we are going to be working on uh, on uh, describing schedules events at the workplace. Schedule events no son solo events that happen eh, out of the out of nowhere, ¿sí? No son eventos que salen así de la de la nada. Cuando decimos schedule events son eventos o actividades que han sido programadas. Eso sería scheduled events. Uh, eh, eventos programados en el área de trabajo o la o donde uno trabaja. Entonces la pregunta sería What events are taking place at your workplace these days? ¿Qué eventos eh, están formando parte eh, en, el, en el, tu trabajo yes, estos días? ¿Y ¿Tenemos algún, alguna cosa que esté pasando en nuestro trabajo? ¿Algún evento que usted se acuerde que está pasando en el trabajo que no haya pasado antes, verdad? Tenemos eventos que los tenemos todos los fines de semana, pero en este caso, algo que sea fuera de lo normal. ¿No? Sí. In my work. Mhm. Mm a uh, event o special event sería win win sería bien yeah. okay. trasladar okay trasladar eh, inventory de un lugar a otro bueno eso sería como un evento que no ha pasado antes y que estamos haciendo uh -huh. Pero no sé cómo So what is actually happening at your workplace right, right now? Sorry. What is actually happening at your workplace right now? Okay, so they're moving the raw material to a different place. Yes, the raw material, raw material is, sería la, la materia prima to a different place. A different place. Voy a anotar. Okay. Okay, so let me read the conversation for you and then we're going to practice with the partner and uh, we are going to be working on the uh, uh, fluency, the articulation and the, pronoun the pronunciation on the words. And this is a, a, a conversation about activities that are happening this week at the workplace. He says uh, as follows, hello, Mary, what are some activities you are doing this week? Entonces tenemos las, las, uh, la question que acabamos de estar uh, practicing. Esas serían las continuous question, present continuous question. Hi, Rose. Well, there are many things I am doing this week. For example, 
I am signing some payrolls on Tuesday and sending emails on Wednesday. And you? That's okay. I am talking to colleges and checking reports. And who is analyzing the advances in the company? Peter is. Okay. ¿Alguna palabra de aquí que ustedes no la reconozcan? Que no sepan el significado. Eh, payrolls. Payrolls. Esa es planilla. Ok. Teacher. Sí. College, college, co college. Colleges son colegas. Colleges. Colleges. Yes, colleges. Uh -huh. Colleges. Okay. Son colegas. Okay. Okay, so. Lo voy a leer otra vez. Para ver si alguno um, eh, no entendió alguna pronunciación. Hello, Mary. What are some activities you are doing this week? Hi, Rose. Well, there are many things I am doing this week. For example, I am signing some payrolls on Tuesday and sending emails on Wednesday. And you? That's okay. I am talking to colleges and checking reports. And who is analyzing the advances in the company? Peter is. Okay, I think uh, we are ready for the, the reading. Let me hear Jonathan and Michelle Oviedo. Okay. I'm sorry. Una consulta antes. Perdón, eh, sorry. College, es que en una ocasión alguien me dijo que sí. En la palabra college que usted mencionó. Colegas, colleges. colleges. Sí, es que alguien tenía que ser college. Pero en qué momento sí se puede decir o nunca se puede decir college. Cuando es singular. Ajá. Ah, cuando es singular digo college. Uh -huh. Y el compañero. Sí, colleges. ¿eh? Porque si dice college es colegio, sin la A. Entonces college, colleges. Ok. All right, let's uh, do it. Jonathan and Michelle, ¿verdad? Ok. Si quiere, inicie usted, Jonathan. Okay. Hello. Sorry. What's your name? Mitchell. <laughs> Sorry. Hello, Mitchell. What are some some activities you are doing this week? Hi, Jonathan. Well, there are many things I am doing this week. For example, I am seeing seeing some payrolls on Tuesday and sending emails on Wednesday. And you? That's okay. I am talking to colleges and taking reports. And, and who is analy analyzing the advance in the company? Peter is. Okay, uh, Michelle. Tenemos a signing reports, signing. Signing es eh, eh, firmar signing. reportes, signing, yes. Signing. Y tenemos analyzing, analyzing the advances. Okay. The advances. Analyzing the advances. Advances, yes. Mm -hmm. Okay. Okay, hagámoslo nuevamente. Okay. Hello. Empieza, empieza Jonathan. Hello, Michelle. Hello, Michelle. What are some activities you are doing this week? Hi, Jonathan. Well, 
there are many things I, I am doing this week. For example, I am sending some payrolls on Tuesday and sending emails on Wednesday. And you? That's okay. I am talking to colleges and checking reports. And who is analyzing the events in the company? Peter is. Okay. Uh, okay. Uh, this signing. Signing, Sign. no singing. Singing is cantar. This is signing. Yes. Okay. Signing. E analyzing. Analyzing. Y la otra es the advances. Okay, advances. Okay, probemos otra vez. Okay. Um, Hello, okay. Michelle. What are some activities you are doing this week? Hi, Jonathan. Well, there are many things I am doing this week. For example, I am seeing some payrolls on Tuesday and sending emails on Wednesday and you? That's okay. I am talking to colleges and checking reports. Oh, who is the who is analyzing the advances in the company? Peter is. Okay, very good. See, sí. hoy si lo pasamos porque solo una tú dices siempre la misma signing, signing. <laughs> Time. It's a difficult word. <laughs> Porque singing, singing is cantar y este es firmar. ¿sí? Las dos terminan en R, pero hay una gran okay. diferencia. ¿ya? Signing. La voy, a, la voy a, a repetir muchas veces. Sí, signing. Ya, yeah, no hay problema, tranquilo. Pero good job. The rest of it, uh, very good job. Ahora, uh, switch places. Cambien de lugar. Ahora tú comienza, Michelle. Ok. Hello, Jonathan. Where are what are some activities you are doing this week? Hi, Michelle. Well, there are many things I am doing this week. For example, I am signing some payrolls on Tuesday and sending emails on Wednesday. And you? That's okay. I am talking to colleges and checking reports. And who is analyzing the advances in the company? Peter is. Very good. Good job, Jonathan. Good job. Good job, Michelle. Thank you very much. Um, let's have Abigail Mejia and, uh, and Raquel Segura. Mm -hmm. Con Abby, ¿verdad? Sí, Abigail con Raquel. Ok. Bueno, voy a comenzar yo si gusta. Eh, hello. Hello, Abigail. What are some activities you are doing this week? Eh, Raquel me dijo, vea, perdón. Sí, Raquel. Sí, sí, sí. Hi, Raquel. Well, there are many things I, I am doing this week. For example, I am signing on Tuesday and emails and Wednesday. And you? That's okay. I am talking to college, col see, colleges and checking report. I'm analyzing the advances in the company. Peter is. Okay, very good. Now switch places, please. Okay. Hello, Raquel. What are some activities you are doing this week? Hi, uh, Abigail. Well, there are many things I am doing this week. For example, I say me some payroll on Tuesday and sending email on Wednesday and you. That's okay. I am talking the colleges and checking reports. 
and for is analyzing um, analyzing the advance and the company. There is. Okay. Que lo vamos a leer otra vez, uh, Raquel. Eh, dice, hi Rose. Well, there are many things I am doing this week. For example, I am signing some payrolls on Tuesday and sending emails on Wednesday. And you, y luego abajo dice, and who is analyzing the advances in the company? Entonces tenemos cinco palabras okay. que tenemos que trabajar. Probemos otra vez. Ok, Chicha. Ok. Aquí la voy a anotar. Hi, um, Abigail. Where, where there are many things mm -hmm. I am doing the week. For example, I am signing, signing. some pyro. Signing, 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 mm -hmm. signing, signing some and Tuesday and sending email on Wednesday night and you. Uh, thanks, okay. That's okay. I am talking the colleges and checking reports. And who is analyzing? Analyzing the, the advance in the company. This figure is. Okay. And who is analyzing? Who is? Who analyzing. is analyzing the advances in the company? Who is analyzing the advances in the company? In the company, yes. Okay, very good. In the company. Excelente. Um, Rebeca Aguillón y Esmeralda, please. Hello, Esmeralda. What are some activities you are do, doing this week? Hi, Rebeca. Well, there are many things I am doing this week. For example, I am signing some papers on Tuesday and sending email on Wednesday and you? That's okay. I am talking to colleagues and checking reports. And who is analyzing the advice in the company? Peter is. Okay, uh, Esmeralda. And who is analyzing the advances in the company? And who is analyzing the advance in the company? The advances. The advances. 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 Muy bien, lealo otra vez. And who is analyzes the advances in the company. Very good, yes. It's better now. Peter is, they say. Peter is. Okay, Kenya and Sylvia, please. Hello, Sylvia. What are some activities you are doing this week? Hi, Kenya. Well, well, well hi Kenya. Well, there are many things I am doing this week. For example, I am signing some some payrolls on Thursday and sending emails on Wednesday. And you? That's okay. I am talking to colleagues and checking reports. And who is analyzing the advancing in the company? Peter is. Okay, Silvia, um, vamos a trabajar en los días de la semana. Yeah. Eh, 
S dice Tuesday. 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 Uh -huh. Tuesday. Uh, Tuesday. When... ¿Y el otro? Wednesday. 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 Es Tuesday y Wednesday. Ok. Y la otra palabra, analyzing the advances. Analyzing the advances. Analyzing the advances. The advances in the company. Ok. Entonces comencemos de, de la... De Lo tengo que carro. repetir otra vez. Hi, Rose. De ahí comencemos. Okay. Hi Kenya, well, there are many things I am doing this week. For example, I am signing some payrolls on Tuesday and sending in sending email on Wednesday. And you? That's okay. I am talking to colleagues and checking report. And who is analyzing the advances in the company? Peter. Okay, Peter is, yes. Voy uh, a trabajar, so... Pichi. ¿Ah? <laughs> no, está bien, tranquila. Voy a trabajar, se lo prometo. Estamos haciendo bien. And who is analyzing the advances in the company? Solo analyzing, trabajemos en el analyzing. And who is analyzing the advances in the company? In. Okay. And who is analyzing the advancement? The advances. Okay. The advances. Muy bien. Excelente. In the company. In the company. Okay. In the company. In the company. Okay. In let the me... company. <laughs> In the company, yes. Okay, let me have Lady Chicas and Jose Ezequiel, please. Lady. Okay. Lady. Lady. Empiezo. Okay, let me just Hello, Jose. What are some activities you are doing this week? Hi, lady. Well, there are many things I am doing this week. For example, I am signing some payrolls on Tuesday and sending emails on Wednesday. And you? That's okay. I am talking to colleagues. And, check and the who is analyzing the advances in the company? Peter is. Okay, good job, good job. Excellent. Tienes que esperarte, José, a que termine la, la, eh, la escritura. Porque no había terminado y empezaste la otra escritura, okay? Yo creo que es, tu internet es muy rápido. No. <risa> ¿Qué, qué, ¿Cuál? No, no lo siento. Me estaba durmiendo, teacher, de sí, verdad. Ok, ok, entonces, uh, switch places, please. Ok, yo comienzo ahora, ¿verdad? Sí. Hello, lady, ¿verdad? No la miro, pero bueno. Hello, lady. Lady, yes. Lady, ok. Hello, lady. What are, what are some activities you are doing this week? Hi, Jose. Well, there are many things I am doing this week. For example, I am signing some payrolls on Tuesday and sending email on Wednesday. On you? Mm -hmm. That's okay. I am talking to colleagues and checking the reports. And who is analyzing the advances in the company? Peter is. Wow, lady. Outstanding, lady. Very good, good job. Excelente. All right. Thank you. Good job. Okay, entonces, uh, 
eh, ya nos dimos cuenta de qué se trata este, eh, esta conversación, conversation. Now let's see if we can uh, answer these questions. What are some activities Mary is doing this week? Sería la primera cuestión y la información la tenemos aquí. Yes. What are some activities Mary is doing this week? ¿Quién me puede contestar esa? Signing some papers. Signing some papers. Uh -huh. Ajá. Sending. Sending emails, ¿verdad? Eso es lo que está haciendo yes. Mary en este momento. Sending emails. Yes, signing some uh, payroll reports, uh, signing some payrolls and sending emails. And are you doing some of the activities described above? Which one? ¿Está usted haciendo algunas actividades que se describieron aquí arriba y cuáles son? Si sí, tiene. Sending emails. Sending emails. Sending emails. Okay, <laughs> very good. I am sending emails. Very good. Excellent. Good job. Now let's let's look at this uh, fill in the blanks with the events you have at your workplace. Um, vamos a llenar. Tenemos one, two, three, four, five, six uh, places, six boxes that we need to fill out with the activities or events that we do have at our workplace. Entonces van a ser diferentes por cada una de, de ustedes, ¿verdad? It's going to be different from each of you because you work in a different uh, companies. So you're going to have a different uh, event uh, taking place in your company. The first one that is given to us, uh, second and third are given to us. And uh, they say uh, signing payrolls. Sending emails will be the second one and analyzing the advances. So tienen tres events, right, at the workplace. Now let's, uh, let's have uh, six more the events. Vamos a agarrar unos uh, tres minutos para llenar esto y lo vamos a share with the, with the class. ¿Qué puedo poner en signing pay payrolls? ¿Hm? Signing payrolls, poner... esos, esos son given to us. Esos ya se nos dieron a nosotros. Esos son given to us. Dice, fill in the blanks. Give me the blanks. Fill in 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 the blanks. Fill Solo va a poner los eventos uh, que hace en su área de trabajo. Ok. Teacher. Yes, sir. 
Y puedo repetir la de sending email. Sí, si usted hace eso, yes. Okay. Yes. How do you say uh, ingresar? Inputting. Eso se llama oh. input. Input es cuando usted, eh, por ejemplo, es una mete información en la computadora. Input information in the computer. Y para llenar Señor. formularios se dice fill in. ¿Y compras? Buying. Buying. B-U-Y-I-N-G. No, pero, o sea, como compras, como tal, no, no de comprar. Purchase. Se sería en purchase. P-U-R-C-H-A-S-E. Purchase. Thank you. Uh -huh. Purchase se escribe. How are we doing, Sylvia? How do how do you say Bartolinas in English? Bartolinas. Eso se llama jail. La cárcel. Mm. O le puedes llamar cage. Cages. Son, se llaman a los, a los... cerdas. Celda, sí, cages, ¿eh? O cells también, okay. como celda, como de, de Excel, cells. Una actividad que, que yo va, es, es eventualmente, ¿verdad? Going to, going to the police cells. Eso sería. Ok. The police station. Eso sería going to the police station. And uh, talk to the uh, uh, inmates. Inmates son prisioneros. Inmates. Mm -hmm. Mm -hmm. O cuando no son prisioneros son suspects. Mm -hmm. Entonces dice, por ejemplo, eh, si dice voy a visitar a los, a los prisioneros en la cárcel, uh, I go and talk to the inmates uh, in uh, cells, in their cells, en sus celdas. Uh -huh. so, hoy no nos dejan entrar hasta ahí, pero... Eso te um, voy a decir yo, que eso está peligroso. <laughs> no, sí, no, no entramos. Antes sí entrábamos. Uh -huh. Entonces ahí sería going to the police station mejor. Police station, police station, yes. Police station. Police station. Esa es la jefatura okay. de la policía. Uh -huh. Uh -huh. Y, y lo de contestar email sería answering. 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 No, answering, answering. Answering, answering. You know. Answer. Le voy a grabar a usted un cassette para oírlo todos los días. Ok. Gracias, <laughs> teacher. Uh, a usted, yes. 
Ok, ya más o menos terminamos las oraciones o las actividades. Ok, Jonathan, eh, can you please share the events you have? Puede por favor compartir. Share es compartir los eventos que tiene. Yes, teacher. I am helping my co-workers with questions. Ok, helping co-workers with questions. Ok. I check ID documents. Ok, checking ID documents. I checking. I, I sending emails. Ok, sending e emails. Very good. Uh, ya está bien, tres actividades. I... Tres actividades, está bien. Muy bien. Ok, ok. Ok, okay. Paola, Stephanie, tres actividades, please. Hi. Uh, Cindy, no, signing the elaborate checks. Ok. Um, Grading a report. Uh, talking with my boss, mm -hmm. aplica. Bueno. Sí, talking to my boss, yes. Uh, es una actividad que hace. Yeah. Yeah. Uh, putting purchase, purchase. Duchas. No, purchase. Purchases, the, purchases, yes. Uh, purchases. <laughs> purchases, yes. Um, Making buying, purchases. Yeah. Okay. Um, paying to the employees. employees. Okay. 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 So, tres actividades, yeah? Very good. Excellent. Lady Chica. Teacher. Yes, sir. Eh, ¿Cómo se escribe esa palabra que, que mencionó la compañera? Purchase. 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 Uh -huh. And say so purchase. Si es plural. Purchases. Mm -hmm. De compras. Por ejemplo, si dice quiero comprar. Um, quiero comprar una camisa. I want to purchase a shirt. I want to purchase a pair of shoes. Yeah. Y cuando viene con las bolsas así de de, de, de Simán, dice, these are my purchases. Esas son mis compras. Purchases. Yes. Uh -huh. Ok. Uh, lady Chicas, tres actividades, please. Square in call phone. Answering, answering phone calls. Repeat. Answering phone calls. Yes. Uh -huh. Phone call. Okay. Uh, presenting reports. Presenting reports. Yes. And reviewing the salary. The salary. Reviewing salaries. Yes. Okay. Okay, that's a very touchy subject. Es un, es un algo bien delicado, ¿verdad? Reviewing salary. Okay, thank you very much. And uh, Esmeralda del Carmen. I am checking report. Okay. I am going to meeting. Okay. I am scanning report. Very good. Excellent. Solo, solo tres, teacher. Sí, sí. sí. Son tres suficiente. Creo que estamos, estamos bien. Claro. Ok, antes de, de proseguir, vamos a, a pasar roll otra vez antes de que se, se me vayan a ir. <ríe> ok. Um, Abigail Mejía Mendoza. Presente. Thank you. Alison Guadalupe Marroquín. Presente. Thank you. Andrea Amalia Garcia Romero. Present teacher. Thank you. 
Andrea Mar Maria Cruz Cruz. Present teacher. Thank you. Esmeralda del Carmen Ayala Beltrán. Present teacher. Okay. Gabriela Beatriz Moreno Ventura. Jonathan Alexis Alfaro Beltrán. Present. Thank you. Jose Ezequiel Guzman. Present. Thank you, sir. Kenny Elizabeth Rodriguez. I'm here, teacher. Thank you. Uh, Lady Xiamara Chicas Hernandez. Present, teacher. Thank you. And I have uh, Marisa Yanira Chicas Hernandez. No, Marisa Yanira <laughs> Hernandez. Yes. Uh, present, teacher. Yes, thank you. And uh, maybe Marvely Rodriguez. Mm -hmm. Paola Stephanie Mejia Hernandez. Present teacher. Thank you. And Rafael Gerardo Magaña Barona. No. Rebecca Guadalupe Aguillón Mendoza. Present. Thank you. Roxana Lisette Vega Campus. Thank you. And Sofia Stephanie Portillo Cabrera. And uh, Stephanie Michelle Oviero Martinez. Present teacher. Thank you. Wendy Selenia Alvarado Mendez. Okay. And Emma Gloria Martinez Amaya. Present teacher. Thank you. Raquel Beatriz Segura Alas. Present teacher. Thank you. Stephanie Raquel Diaz Gomez. Thank you. And Ana Silvia Hernandez Aquino. Present teacher. Thank you. Alguno que no haya mencionado? Todos estamos bien, ¿verdad? Ok. Eh, antes de cerrar esto, le toca a um, eh, sí. a mí me tocaba ayer, teacher, pero no pude estar en la clase. Kenia. Mm. No, Marisa. Marisa Yanira Hernández. Yes. Sí. Eh, maybe Ma Marely Rodriguez está ahí. No, no está. Entonces se puede quedar hoy, oh, Lady Xiomara, porque no está Maritza. Mm, en mi caso me quedé el lunes. No sé si no hay ningún ¿Mm? problema. Si puede. ¿Cómo? Mi persona se quedó el lunes. ¿Quién? Marisa Yanira Hernández. Aquí estoy. No, Lady Chicas. Le digo que a mí me tocaba ayer, pero no me pude, no me pude conectar porque no tenía electricidad en mi casa. Sí, eh, hoy se puede quedar porque maybe Marley Rodríguez, que le tocaba hoy, no está. Vaya, está bien. Uh -huh. Entonces se puede cubrir esos 10 uh, minutos. Ok, ok. Ok, para que no se quede sin, sin sus 10 minutos. Ok, let's... Uh, Let's uh, stop right here and uh, let's do a review de lo que aprendimos hoy. ¿Quién me puede decir qué es lo que aprendimos hoy? Algo que se acuerde. Hemos hablado muchas cosas, ¿verdad? Pero de algo que se acuerde que se le haya quedado. Solo una cosa, no muchas. <laughs> Hablamos sobre el present continued question. Ok, the present continuous question, sí. Um, ¿Y cuál es la estructura del present continuous question? Eh, <coughs> usamos, primero ponemos el subject, puede ser un subject o special subject o algo, algo similar. Sí, sí, ajá. ¿Y un y, ejemplo de alguna, de alguna oración? Yes, es, 
is is he study English right now? Is Studying. he studying Is he studying English right now? Uh, acuérdense que como es una uh, progressive, una present continuous question, entonces tenemos, tenemos que ponerle el, el, el verbo plus el ing. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta siempre, porque no podemos decir, he is a work right now, sino que tenemos que poner, he is working right now, o he is eat right now. No, he is eating right now. Okay? All right, very good, excelente. Okay, entonces, uh, we, we are finished the, our class today, and I'll see you guys tomorrow. All of you, and have a good night and rest well, okay? Thank you for being such a good uh, participants. Have a good night, all of you. Thank you. Okay. Good Bye -bye. night. Bye -bye. See you tomorrow. Bye -bye. Good night, teacher. Good night. Bye, -bye. Good night. everybody. See you tomorrow. Okay. Very good. Thank you, teacher. Yeah. Bye. Bye. This is for. <laughs> Can I help you? Uh, Take it all, Alison, maybe my name. Okay, Marisa, how are you today? Fine. I'm Next. tired. Tired, huh? I'm tired. 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 I'm Ay, como usted me he sentido algo presionada. Sí, porque. Eh. Ay, Dios mío, porque es la primera vez que estudio inglés, entonces me cuesta muchísimo oh, con sí. las palabras, por eso en ocasión le pregunto a mi esposo. Uh -huh. Pero eh, lo que pasa es que quizás es el miedo a que me pregunte y equivocarme. Oh. Por eso, pero por lo menos he estado bien. Sí. Sí, yeah. Siempre que con la maestra con la que estábamos eh, no nos preguntaba mucho, decía que si le queríamos colaborar y de ahí todos nos quedamos callados, solo sonaba un grillo, cri, 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 cri. <risa> nadie así. Entonces usted no, usted directamente nos pregunta. Sí. Y a mí lo que me cuesta es, es que mire, ya cuando me, como le digo, frustrado, formular como una oración. Okay. O sea, sí le entiendo casi que todo, pero formular una oración y me quedo, ¿y qué pongo? ¿y qué pongo? ¿y qué pongo? ¿y cómo se dice? ¿cómo se pronuncia esto? Uh -huh. Entonces eso quizás es lo único, por lo demás estoy bien. Ok, ¿y uh, le cuesta escribirla o leerla o le cuesta hablarla? Es que quizás formularla y escribirla a la vez, por decirle un ejemplo, uh, con las que nos pidió hace, hace ratos lo de las actividades, sí. me quedé, ¿y qué pongo? O sea, porque todos ponen cosas bien diferentes. En cambio, mi trabajo es como bien rutinario. Es lo mismo todos los días, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Que es lo que yo le dije, llego, eh, voy a cuidar mi zona, que es lo mismo de todos los días, luego entro, voy a revisar o a conectar clases, luego ayudo. Ahorita estamos en exámenes de trimestrales y estoy ayudándole a, a mis compañeras para que los niños no se, no tomen copia uh -huh. o estoy revisando y todo eso, entonces es lo mismo. Entonces no encuentro qué poner y me frustra, es lo único. Por lo demás estoy bien. Sí, en, en el caso de que están haciendo exámenes, eso sería algo diferente, ¿verdad? Eh, de una actividad diferente. O sea, making sure that uh, uh, kids uh, don't uh, cheat in the exam. Cheating sería uh, hacer trampa, eh, que nosotros le llamamos copiar. ¿ya? Copiar, copiar. Sí, Yo puse no... eh, re, eh, revisar exámenes, puse I review student exam. Estaba bien eso. No, porque review sería uh, eh, como hacer un repaso. Ese es un review. Ah. Mm -hmm. por, ejemplo, por ejemplo, decimos, uh, we're going to have a review for the exam. ¿Sí? Mm, Vamos a tener como un, un repaso. repaso. 
Vamos a tener un repaso para el examen. Sí. We're going to have a review for the exam. Mm. O oh, oh, en el trabajo. Podría poner? En el trabajo le pueden decir, oh, um, we're going to do a review for you, so uh, we want to find out if we can give you a raise. Vamos a hacer un, un de, tu, de tu trabajo, vamos a hacer un, como, como, vamos a, a ver qué es la, las actividades que tú haces para ver si te damos un aumento. Sí, eso sería bonito, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Ah, bye. De hecho, necesito un aumento. Sí, sí. No, lo único también, lo que le quería comentar, no se lo quería comentar en público porque también me daba vergüenza, es que cuando me hablan ocasiones en inglés, no le entiendo. Uh -huh. me, me quedo en la luna. Porque como o sea, créame lo que yo no, no sé, o sea, no sé casi que nada. Y en ocasiones explica en inglés y yo, ¿qué estará diciendo? Me quedo en la luna. Sí. Y uh -huh. me da pena decirle, pero en ocasiones no lo entiendo. Okay. Eso es todo. De ahí todo está bien. Uh -huh. La verdad que, o, o también lo que hago es, si no entiendo una palabra, la busco en San Google y así es como me logro ubicar. Uh -huh. Pero por lo demás, sí, ajá, me cuesta porque no le, no le entiendo cuando en ocasiones me, nos habla en inglés y nos habla, nos habla de Ezequiel. Por lo menos él sí creo que él entiende bastante, ¿verdad? Sí, sí, a veces sí. Uh, vaya, yo, yo no, yo quedo mal. Porque me tengo que buscar en Google eh, lo que nos está diciendo o algo así, pero por lo demás. Mm. He sobrevivido estos días, por lo menos. Sí, yo, uh, yo veo que está haciendo un buen trabajo, un buen esfuerzo, que es lo más importante. Sí, porque cuando usted no entiende algo y... Y pone atención, eso es, es lo bonito, porque es, es como una enseñanza directa. Como cuando usted le habla a un niño, que un niño que uh, tiene un año, dos años, usted le habla y él solo se le queda viendo así. ¿Sí? Y él no entiende lo que usted está diciendo. Sí. Él no entiende, solo se le queda viendo así, como que, ¿qué estará diciendo esta persona? ¿O qué es lo que está tratando de decir? Eso es un... Esa es una... Uh, sí. Eso se llama método directo. O sea, se hace con esa, intención, se hace con esa intención ¿sí? de que el estudiante solo escuche, Ajá. solo escuche. No se frustre ni, ni, ni se estrese en saber qué es lo que está diciendo. Solamente escuchar, escuchar y escuchar. Por Ajá. eso que yo les hablo... Si no entiendo alguna... O sí. sea, si no entiendo alguna cosa, se la puedo preguntar con toda libertad y eso yo lo sé, pero en ocasiones da como pena. ¿Por qué? <risa> no sé, porque siento que hasta se puede burlar de mí. ¿Quién se va a burlar de usted? Eso es todo, no sé. Sí, es, 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 no sé. sí eh, pero eso es... Es algo, es algo como normal. ¿no? Uh -huh. Sí. Eh, voy a tratar, lo que hago es escucharlo, escucharlo y si no entiendo una palabra medio la, la escribo uh -huh. y luego eh, consulto en San Google para ver qué era lo que quería decir okay. y ya luego se me queda se me va a quedar eso es, eso pero es por lo buen, demás todo bien ese es un buen método que usted tiene o sea, escribir la palabra porque así está ganando dos cosas está ganando la escritura y está es, a, a, obteniendo la habilidad de listening entonces, uh -huh. lo que le recomiendo a usted, uh, uh, usted camina al trabajo o se va en bus o en carro. No, me queda cuatro cuadras, pero me voy en autobús. Okay. No me gusta. Es que, lo que pasa es que soy de las que se organiza y ya tengo a la hora a la que salgo, a la hora que pasa el autobús y en ese autobús me tengo que ir. O sea, salgo 6.18. 6.20 estoy tomando el autobús yo entro 6.28 por decirle un ejemplo wow. a 6.28 yo he llegado lo más tarde Ajá, soy bastante organizada en ese aspecto no me gusta irme caminando, siento que llego muy sudada al trabajo oh sí, mm. Ajá. Ajá. Okay. sí pero por lo, Ajá. lo que le iba a recomendar es, es uh, oír música en inglés pero sin, sin poner atención qué es lo que dicen y tratar de traducir lo que está diciendo el cantante, sino solamente escucharla, Ajá. y escucharla y escucharla, y escucharla y escucharla, sin ponerse estresada de que no, pero es que no entiendo lo que me está tratando de decir la música, no entiendo eso, 
eh, solamente eso, ¿ya? Y uh, su cerebro va a ir captando la estructura del inglés y cuando usted escuche esa misma estructura en otra persona, usted ya va a saber qué es lo que esa persona está diciendo, sin querer entender lo que, lo que, uh -huh. lo, lo que, lo que está diciendo el cantante, ¿ya? Sin querer entenderlo. Voy sin... a tratar de tomar eso, de, de irme caminando, ponerme los audífonos e, e ir escuchando música. Una no música, lo había pensado, la verdad. Música que le guste a usted. O sea, algo que usted disfrute. <risa> Soy de... Ah, va. Está bien, voy a tratar de hacer eso, porque sí, siento que eso me hace falta. Y lo, la otra es que, por lo menos... Ahí está la, la maestra de inglés y lo que hago es que a ella le da risa porque lo que hago es irme escuchando clase por clase de ella para ver las, para escuchar las palabras y todo. Uh -huh. Y cualquier cosa que no sé, le pregunto a ella y ella, ella me explica. Excelente. Uh -huh. Ese es otro, otro, <risa> otro recurso que usted tiene ahí que puede eh, tomar ventaja de ello. ¿Sí? Ajá. Uh -huh. Y eso se me queda bien. Y me dice, viene, viene la clase de Kinder 4. Sí, sí. Eso es bueno. Está sí, bien. pero sí, me ha gustado bastante porque sí nos hace participar bastante. Excelente. Y así aprendemos más rápido. Sí, por supuesto. Ajá. Me alegro de oír eso, de que le guste la clase y vamos a tratar de ayudarle un poquito más, ¿ok? Ah, right. Está okay, bien, Marisa. teacher. Bueno, have bueno. a good night y bueno. nos vemos así tomorrow, ¿ok? En clase. Okay, good night, teacher. Thanks. Good night, teacher.